Всем привет, мои уважаемые. Все куда-то спешим, суетимся. Потому и решили посетить место, где остановилось время. Место, которое проезжали, ну, наверное, не менее ста раз, заглядываясь на необычайно красивые купола это величественного строения. Итак, мы в замке Лел Страупа. Для начала прогуляемся во дворе замка, а потом совершим традиционный облет и послушаем историю замка, которая здесь накопилась за века в большом избытке. Неожиданно для себя узнал, что внутреннее помещение также доступно для посещения. А ведь еще совсем недавно вовнутрь можно было попасть, только став пациентом наркологической больницы, которая размещалась здесь до 2018 года. Пройдя через арку, выходим в парк, на месте которого в XIV веке и находился город, тогда еще член Ганзейского союза. Такая тут табличка сохранилась. На входе вон 17 века город был разорен и больше не восстанавливался. Здесь же в парке имеется деревянная колокольня построенная в 1848 году. Место, где сейчас располагается поселок Страупу и местных жителей, именовался Ропа. И впервые в летописях упоминается в 1221 году, сразу после прихода крестоноса. На протяжении веков замок много раз перестраивался, менял владельцев, статусы и государства. На основу замка составляет то, что было построено в далеком средневековье. Ну что, побудем немного птицами. Замок Гроссроуп, а именно такое немцы дали имя этому сооружению, появился на свет в 1263 году в качестве резиденции вассала Рижского архиепископа. В 60-х годах 13 -го века в Ливоне из Германии прибыли братья фон Розены и поступили к рижскому архиепископу на службу. Один из братьев, Фабиан фон Розен, и построил в 1263 году замок Гроссроуп, нынешний Лел Страупа. И долгих 362 года замок принадлежал семье баронов Розен. Ионская война и Гроссроуп попадают под власть Речи Посполитой. И здесь был обустроен женский католический монастырь. В конце польского правления замок серьезно пострадал от пожара, и в разрушенном состоянии замок простоял 17 лет. А во времена польско-шведской войны, которая длилась 29 лет, был нанесен огромный ущерб и замку, и городу. Контроль над замком обрела Швеция. После была череда смены владельцев которые, однако, не забывали и про восстановление замка. Прошло время. Северная война. И в итоге, результатом войны в 1710 году, вся Лифляндия, а с ней и замок, были присоединены к Российской империи. На протяжении следующих полутора сотен лет замок сменил множество хозяев и кончилось все тем, что Гроссроуп был заложен в казну и конфискован за долги. 1857 год. Генерал-лейтенант барон Иоган Густав фон Розен выкупает Гроссроуп у правительства. Первая русская революция. И по старой доброй традиции замок был сожжен, как и многие другие замки и поместья. В 1910 году Замок был полностью отремонтирован. Последним владельцем замка до тотальной реквизиции всего и вся был Ганс Розен. В 1939 году владельцы замка фон Розены репатриировались в Германию. А вот замок во время двух мировых войн, как ни странно, не пострадал. Ну, как-то так. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока-пока.